Hey, what's up mga bubuyog? Your math busy friend is back for our video at magsusolt naman tayo ulit ngayon ng isa pang problem tungkol sa Newton's Law of Motion. So yun mga bisno, na-summarize na dito yung ating problem pero let's try to analyze more about, okay? So black A has a mass of 4 kilograms, no? And black B, ito yun, black B has a mass of 12 kilograms, no? The coefficient of kinetic friction between black B and horizontal surface, ibig sabihin may frictional force na nangyayari dito at ang mu k niyan ay 0.25. What is the mass of black C? So ito, mass of black C, ito yung tinatanong. If black B is moving to the right and is speeding up with an acceleration of 2 meters per second squared. Okay, so ngayon mga bis, it's very important again to identify saan yung movement ng acceleration natin. So dito, gagamit ako ng ibang color. So ayan. So yung acceleration natin, the acceleration is going the direction. So ibig sabihin kapag nag-accelerate yung B doon, yung C nag-accelerate pababa. Kasi nga ang mga bis connected sila by a rope, di ba? And ito nag-accelerate yan pataas, okay? So yan yung flow ng acceleration. Always take note mga bis, no? Na kapag yung force mo is going with the acceleration, that's positive. Kapag kinokontra niya, that's negative. Okay? So, simulan natin i-draw yung FBD. Mag-start tayo kung saan nangyayari yung eksaktong motion. So, sa B, di ba? So, this is black B. So, ano yung mga motion, uh, motions? Forces involved. First is we have the weight. So, ibig sabihin yan, meron din tayong normal force dito. Tapos, aside dyan mga bis, itong tension na to, hinihila to pag ganun. So, merong tension tayong pag ganun, di ba? Tension. So, let's say that's tension BC. T, B, C, di ba? Kasi B, C, okay? And sa kabila rin, mga B, sa likod, no? May tension rin dyan na nag-a-apply. Na hinihila siya sa pababa. So, meron din tayong ditong tension. A, B. So, aside dyan, mga B, meron pa bang ibang forces? Yes, of course. Meron din tayong uh, frictional force. So, yung frictional force natin, that's always counter the motion. So, saan ba papunta yung motion? Since yung motion natin is going to the right. Ang counter niyan is going to the left. Ibig sabihin, meron din tayong isa pang force dito, that's F sub K, the kinetic frictional force. Alright? So, I think given na lahat to. Ngayon, uh, gamitin natin yung Newton's second law of motion, which is F is equals to MA. Therefore, the summation of forces in the X direction is equal to mass times acceleration. So, yun ba yung mga forces na sa X direction? So, yung mga dito lang mga bis is tension, ng BC, yan yung positive kasi nga, it goes with the flow, di ba? Yung mga hindi nag-go sa flow, yun yung ating ini-negative. So, next is minus F sub K minus tension of AB is equals to ano yung mass ng B, mga bis? Ang mass ng B natin ay 12, 12 kilograms, di ba? Tapos, ano yung acceleration? That's 2. So, hinto muna tayo dito. Identify muna natin kung ano yung mga values ng mga forces na to. Simulan natin dito sa ating F, FK, di ba? Yung ating kinetic friction. Dito sa ating free body diagram, we know that, uh, alam natin na ang ating weight ay equal yan sa mass times gravity. So, ano ba yung mass natin mga bis? That's 12 kilograms times the gravity which is 9.8. So, calculator natin, 12 times 9.8. 12 times 9.8, we have 118, no? So, I'm going whole numbers, mga bis, no? Pero kapag kinailangan ng teacher nyo na mas accurate na sagot, then go for decimal places. So, this is Newton's. Therefore, alright, mga bis. So, alam natin na weight is equal to F sub N. Therefore, the normal force is also equal to 118 Newton's, di ba? Kasi weight is equal to normal force. Magkakalimutan nyo na. Ngayon, mga bis, isolve na natin yung ating F sub K. We have the formula that's mu k times ang ating normal force. So, ang ating mu k is equal yan sa 0.25, 0.25 times ang ating normal force, which is equal yan mga bisa. Ano ulit yung normal force? 118. Okay? So, calculator natin yan, mga bis, no? 118 times 0.25, then we have our answer which is 29.5. Let's approximate na 30 newtons na lang. Ngayon mga bis, isosolve na natin yung mga tension both sa part na to so, tsaka sa part na to, alright? So, dito muna tayo sa T, B, C, as, okay, dito muna tayo sa A, B, sa tension sa A, B na to. So, solve natin yung tension dito, gamitin natin yung black A, ba diba? So, meron din tayong black A. Ano yung mga forces involved dito? That's the tension force, that's the T, A, B, 
and yung weight na naghatak sa kanya pababa. Alright mga bis. So, paano natin malalaman kung alin dito yung positive or negative? Sabi ko nga, kung ano yung direction ng acceleration, positive yun. Kapag nagka-counter sa direction ng acceleration, that's negative. So, since yung tension natin is going upwards, diba? Hinihila sa pataas and that's the motion of the acceleration kasi nga pataas, diba? So, this is positive and this is negative. Alright? Kasi ito, kinakounter niya yung acceleration. Ngayon, gamitin natin yung uh, gamitin natin yung uh, se Newton's second law of motion, F equals MA, ibig sabihin, the summation of forces in the Y direction is equals to mass times acceleration. So, ano yung mga nag-act na force sa ating Y? That's TAB, positive yan, minus ang ating weight, negative, is equals to mass times, mass times acceleration. Ano yung value ng ating mass, mga bis, no? Ang value ng ating mass ay equal yan sa 4 kilograms. 4 kilograms times, ano yung acceleration natin? Guys, kung anong acceleration dito sa black B na to, that's equal sa acceleration ng black A at acceleration ng black C. So, that's equal mga B sa, uh, ano ulit yan? It's equal sa 2, 2 meters per second squared. Ngayon mga B, alam, masosolve natin yung value ng weight natin. Kasi we know na, di ba mga B, ang value ng ating weight is equal yan sa mass times gravity. Ano yung value ng ating mass? That's 4 kilograms. Gravity is 9.8. So, calculator, 9.8 times 4 is equal yan sa mga bis sa 39. So, let's assume approximately that's 39 newtons. So, TAB is equal yan mga bis sa 4 times 2, that's 8. Plus, i-transfer natin yung W sa kabilang side ng equation, magiging positive 39 newtons. Galing po yung 39 dito. Alright? So, uh, anong sagot natin dyan? Kasi this is also 8 newtons, di ba? Alright? So, yung sagot niyan, mga bis, 39 plus 8 is equal sa 47 newtons. Okay? Ngayon, solve naman natin itong TAB, di ba? So, gawa ako lang dito. Alright? So, dito naman tayo sa ating TBC. Okay? So, dito naman tayo sa... Okay? Okay mga bis, so solve naman natin yung TBC, yung tension dito sa part na to. Since na-solve natin yung tension sa part na to, TAB is equal to 47. Dito naman tayo sa TBC. Ga ulit tayo ng free body diagram. Kuha tayo ng ibang kulay. So yun, ito yung ating black C. Alright mga bis, so meron tayong tension dito, pataas, diba? That's the tension BC kasi BC. Tapos, Siyempre yung weight na naghatak sa kanya, pababa. Ngayon, identify natin kung anong positive or negative. Saan ba yung motion ng acceleration? Yung motion ng acceleration is pababa, di ba? So, ibig sabihin yung weight, positive yan, ito, negative. Okay? So, don't forget that kapag parehas yung direction ng acceleration tsaka force, that's positive. Kapag kinokontra, kagaya nito, napabaliktad, it's negative. Gamitin natin yung summation of forces in the y direction is equal to mass times acceleration. Nagpo-force, so ayun mga bis, ano yung mga forces na nag act sa ating vertical direction or sa y-axis? That's weight minus TBC is equal to mass times acceleration. Ano yung mass natin? Ano yung mass natin dito sa letter C? Unknown. Yun po yung hinahanap natin. Pero alam natin yung acceleration which is 2, di ba? Kasi kung ano man yung acceleration dito, same yun sa acceleration dito at saka acceleration dito. They are moving as moving. They are moving as one, mga bis. Okay? So, ngayon, solve na natin kung ano yung value ng weight natin. Alam natin na value of weight is equals to mass times gravity, di ba? Pero alam ba natin yung value ng mass natin dito, mga bis? Hindi po natin alam kung anong value ng mass natin dito kasi nga unknown, di ba? So, that's mass times 9.8. So, Dito, weight is equals to mass times 9.8 minus ano yung value ng tension sa BC? Hindi rin natin yan alam, mga bis, di ba? Is equals to 2M. Ngayon, transfer natin to sa kabilang side. Transfer natin yung 2 sa kabilang side ng equation. Magiging 9.8M minus 2M. Tapos ito, transfer natin sa kabila para maging positive. Right? So, 9.8 minus 2, that's 7.8M is equals to TBC. Alright? So, alam na natin yung TBC. Alam natin yung TAB. Alam natin yung FK, di ba? Ito mga bis. Ito yung hinahanap natin. FK, check. FBC, check. FA, TAB, check. So, ayan. Pwede natin masolve yung value ng M, which is the mass of black C. Okay? So, substitute na lang natin. Ano yung ating TBC natin? That's 7.8 M minus ano yung ating F sub K? That's 13 newtons. Huwag natin ilagay yung newtons. 
minus yung ating AB which is 47 newtons which is equal to 12 times 2 mga B's, it's 24. So simple substitution, transfer natin to sa kabilang side ng equation, magiging 24 plus 30 plus 47. This is my M yan, okay? So M is therefore equal to 24 plus 30 plus 47 divided by 7.8. Therefore, the mass is equal to, grab your calculator, that's 24 plus 30 plus 47 divided by 7.8. And we have at approximately 13 kilograms. Basically, so yung weight ng ating mass, eh, hindi pala, yung mass ng ating black sea is equal yan mga bis sa 13 kilograms. Punta na tayo sa ating question letter B. What is the tension in each chord when black B has this acceleration? So ano yung tension daw sa dalawang rope na to? Di ba yung tension ng AB na solve na natin? That's 47 newtons. So dito naman tayo sa tension ng BC. So, ito yung tension ng AB. Yung tension naman ng BC, mga Bs, is equal to 7.8 times mass. So, since alam naman natin yung mass, so, tension ng BC is therefore equal to 7.8 times mass which is 13 kilograms. Therefore, just calculate, no? 13 times 7.8, mga Bs, is equal to 100, approximately 101 Newton. So, ayun mga bis. Ang tension sa AB ay equal yan sa 47 newtons. Ang tension naman dito sa BC ay equal sa 101 newtons. At ang mass dito sa ating black sea ay equal yan sa 13 kilograms. So, ayun mga bis. No? Medyo complicated at first. Pero when you try to learn the concepts, no? balik kayo sa basics ng Newton's Law of Motion. It will help you a lot how to understand this yan. Kailangan yung i-draw muna and analyze how to solve it para, uh, and yeah, practice makes perfect. So, ayan mga bis, I hope nakatulong to sa inyo. If you have some questions, kindly comment down below and I will try my best to answer it if I have time. So, yeah, that's it mga bis. Please like, share, and subscribe. See you in our next video. Bye-bye mga bis.